হ্যালো এভরিওয়ান গত পর্বে আমরা কিছু কম্পারিজন অপারেটর নিয়ে দেখেছিলাম তো এই পর্বে আমরা আরও কিছু কম্পারিজন অপারেটর নিয়ে কাজ করব এবং মাল্টিপল কন্ডিশনকে কেমন করে এক লাইনে চেক করা যায় সেটা নিয়ে জানব অল রাইট সো মনে করেন আমরা এখানে একটা লোক নিয়েছি মনে করেন পার্সন ওয়ান ইকুয়াল টু জামাল जमाल टू एर नाम की कमाल चेक करते चाहिए ब्रदार की ना ओके सो इच्छा कर ले चेक करते कैकट स्टाइल देखी इफ पार्सन वन इक्ल टू जमाल कि लिखब ना आप जी सब समय स्केलार भैलू के बाम पास रखब अर्थात आगे हमें लिखब जो चेक करते चाची जमाल इक्ल टू पार्सन वन ओके एन एर भरे से चेक करते इफ कमाल इक्ल टू पार्सन टू तर चेक करते इफ आर दे ब्रदार ये इच्छा कर लेभ रखते कारण जो कि ना लिखी तेल से शुद्ध चेक हो ट्रु ना कि फल्स अथवा एभवे इच्छा कर ले लिखते परि जो ट्रु इक्ल टू ये बट ट्रु फल्सर चेक करार क्षेत्र में लेखा लागे ना यतटुक लिखले ही ओके प्रिंट करब कन्सोल डट लग जमाल एंड कमाल और ब्रदार ओके अथवा एल्स जो एटार एक ना थे तेल क्यों लिखते परि एल्स हमें कि लिखते परि कन्सोल डट लग दे नट ब्रदार एन देखें एखे ये लिखते परि अथवा इच्छा कर ले ये कंडिशन हो जामाली जो ना और कमाली जो ना तो एखे चेक कर दीते फर एक्साम्पल जस्ट बोझार जो देखान जो आ कि इच्छा कर लो सरि मन करें एखे एटार साथ एल्स लिखते परि एटार साथ एल्स लिखते परि ये एक इफर मध्य और एक इफ तर मध्य और एक इफ ये इच्छा कर लेकिन बला है नेस्टिंग एक इफर मध्य अपनी आए का इफ रखते जो इच्छा एरक इफ एल्सर मध्य आर एल्सर मध्य जो अपनी आरोप कंडिशन आर इफ चेक करते मान जा इच्छा जो तो इच्छा एरक एक्टर भरे नहीं क्ज करते बला है नेस्टिंग एनइ एस टी आई एन जी नेस्टिंग कथाटा मन रखा लगे एख मन कर प्रोग्राम अनेक बड़ो हो गो ना जो रान करी ती देख हाँ जमाल एंड कमाल एंड ब्रदार और जो इन ना हतो धरें एक फल्स दी जेको एक कंडिशन जो हत दे नट ब्रदार ओके फाइन ये जिनटा कि सहजे चेक करते भावे चेक करते इफ जमाल इक्ल टू पार्सन वन एवं कमाल इक्ल टू पार्सन टू एवं आर दे ब्रदार ता प्रिंट करब ये मन करें ये लाइन दरकार नहीं लाइन दरकार नहीं ओके दे ब्रदार एल्स दे नट ब्रदार ठीक है ये एखे देखें एक साथ तीन टा कंडन चेक हो जे ये ट्रु ये कि ट्रु एवं ये कि ट्रु ना कि सो तीन टा कंडन ही जो ट्रु हो तक हमारे प्रिंट है दे ब्रदार अथवा को फल्स हो जाए से प्रिंट है जे दे नट ब्रदार ये देखें दे क्या हलो ना ओ सरि तै तो हर तो कथा ना कारण हेखने तो ये फल्स आज है दे नट ब्रदार ओके दे जो देखिए हाँ दे ब्रदार ये ये एंड एंड दिए माल्टिपल भावे चेक करते चलें और एक अच्छा तरह एक अपारेटर देखनी अपारेटर का धरें 
আমরা জানি প্রাইম নাম্বার নিয়ে কখন শুনেছেন প্রাইম নাম্বার হচ্ছে এমন কতগুলো নাম্বার যেগুলোকে শুধু সেই নাম্বার অথবা ওয়ান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভাগ করা যায় না ওকে পূর্ণ সংখ্যার ভাগ ফল বের হয় না আচ্ছা তো আমরা মনে করেন দশের মধ্যে কয়েকটা প্রাইম নাম্বার আছে যেমন হচ্ছে টু তারপর হচ্ছে থ্রি তারপর হচ্ছে ফাইভ তারপর হচ্ছে সেভেন এখন মনে করেন আমরা একটা নাম্বার নিব যে ভ্যার এ নিকলটা মনে করেন সেভেন এখন আমরা চেক করব যে এই নাম্বারটা কিনে এই চারটার মধ্যে কি না ঠিক আছে আমরা দুইটা জিনিস চেক করব যে এটা কি অ্যাকচুয়ালি দশের চেয়ে ছোট কি না অথবা এবং এটা এই চারটা নাম্বারের মধ্যে একটা কি না চলেন করি যে ইফ ইন স্মলার দেন টেন এখন আমরা এর ভিতরে চেক করি যে ইফ টু ইকুয়াল টু এন অথবা অথবা কি থ্রি ইকুয়াল টু এন অথবা ফাইভ ইকুয়াল টু এন অথবা সেভেন ইকুয়াল টু এন তাহলে আমরা প্রিন্ট করবো যে কনসোল ডট লগ দিস নাম্বার এন ইজ স্মলার দেন টেন এন্ড ইটস এ প্রাইম নাম্বার আচ্ছা এলস আমরা এখানে কি প্রিন্ট করব এই লাইনটি আমরা প্রিন্ট করবো এখানে যে দিস নাম্বার ইজ মলার দেন টেন অ্যান্ড ইটস নট এ প্রাইম নাম্বার আর এইখানে এসে কি হতে পারে এলস দিস নাম্বার এন ইজ গ্রেটার দেন টেন ঠিক আছে আর এটা আমরা আর প্রাইম নাম্বার চেক করব না কারণ আমরা দশের উপরে প্রাইম নাম্বারগুলো চেক করছি না অল রাইট প্রাইম নাম্বার কিন্তু এভাবে চেক হয় প্রাইম নাম্বার কিন্তু চেক করার জন্য অনেক সূত্র টুত্র আছে এখানে জাস্ট আপনাদের বোঝানোর জন্য যে অর অপারেটরটা নিয়ে মাল্টিপল এই নেস্টিং নিয়ে বোঝানোর জন্য আমি খুব সহজে একটা কাজ করছি ওকে এখন দেখেন এখন যদি আমরা ইকো করি মানে রান করি দেখেন এখানে বলেছে দিস নাম্বার সেভেন ইজ স্মলার দ্যান টেন অ্যান্ড ইটস এ প্রাইম নাম্বার ওকে নাইস এখন যদি আমাদের আট থাকে তাহলে কি হবে দিস নাম্বার এইট ইজ স্মলার দ্যান টেন এই যে আউটপুটে লিখেছে অ্যান্ড ইটস নট এ প্রাইম নাম্বার ফ্যান্টাস্টিক এবার যদি আমরা একুশ নেই ধরেন উনত্রিশ নেই উনত্রিশ কিন্তু একটা প্রাইম নাম্বার তাহলে কি দিস নাম্বার টোয়েন্টি নাইন ইজ গ্রেটার দেন টেন যেহেতু আমরা প্রাইম চেক করছি না সো আমাদের প্রোগ্রাম ওইখানেই এক্সিট হয়ে গেছে এখন মনে করেন এই যে আমাদের একটা দেখেন একটা ইফের মধ্যে আমরা আবার ইফ এনেছি নেস্টিং করেছি তাই না আমি আগেই বলেছিলাম টার্মটা কি নেস্টিং ইচ্ছা করলে আমরা নেস্টিং ছাড়াও কিন্তু কাজটা করতে পারতাম কিভাবে পারতাম এই যে এইটাকে আমরা এখানে আনতাম এই কন্ডিশনটাকে ধরেন এটাকে ফেলে দেই এটাকে ফেলে দেই এইখানে আনি যে ইফ এন স্মলার দেন টেন এবং এখন দেখেন এবং এর পরে তো তাহলে টু অথবা টু ইকুয়াল টু এন অর আসে সো এই জিনিসটা তো একটা গ্রুপ এই সবগুলো মিলে একটা এই কয়ে গেল এটা একটা গ্রুপ ওকে সো যদি এন দশের চেয়ে ছোট হয় এবং এই নাম্বারগুলোর মধ্যে হয় তাহলে আমি বলবো যে হ্যাঁ ইটস স্মলার দেন টেন অ্যান্ড ইটস এ প্রাইম নাম্বার এলস ইফ এখন আমি এখানে আমি আবার আরেকটা করেছি এবং শুধু আমার এতটুকুন চেক করলেই হলো ওকে কারণ এই কন্ডিশনটা তো আমার ফুলফিল হয়নি সো আমার এটা প্রাইম নাম্বার না এলস কি বলবো এলস শুধু এতটুকুন কথা যে আমার যে এন ইজ গ্রেটার দেন এবার আমরা রান করি ও এনই তো নেই নাই ভ্যার এন ইকুয়াল টু মনে করেন সেভেন আগের মতো দেখি সেভেন ইজ স্মল দেন ইটস এ প্রাইম নাম্বার এক্সেলেন্ট এইট দিলে কি হলো অ্যান্ড ইটস নট এ প্রাইম নাম্বার ফ্যান্টাস্টিক একুশ যদি দিই ইজ গ্রেটার দেন টেন উনত্রিশ যদি দিই ঠিক আগের মতোই আউটপুট এই যে দেখেন সো আমরা এখানে শিখলাম যে কন্ডিশনে আমরা কিভাবে একই সাথে অ্যান্ড অ্যান্ড এবং অর অপার অ্যান্ড এবং অর অপারেটর ইউজ করতে পারি তাই না এবং কন্ডিশনগুলোকে কীভাবে আমরা গ্রুপ করতে পারি নেস্টিং করেও করা যায় গ্রুপ করেও করা যায় সো আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে রাইট তারপর জানাবেন কেমন লেগেছে ওকে নেক্সট পর্বে আমরা বেশ কয়েকটা মজার মজার প্রোগ্রাম তৈরি করব সাথে থাকবেন